ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിന്നാലെ കശ്മീരികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാൻ മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് വികസനത്തിന്റെ കിടിലൻ പദ്ധതികളാണ് ഇതിനു മുന്നോടിയായി ശ്രീനഗർ ലൈറ്റ് മെട്രോ വേഗത്തിലാക്കാൻ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു മേഖലയിൽ നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും കേന്ദ്രം രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായി ശ്രീനഗറിൽ നിക്ഷേപ സംഗമം നടത്തും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും യു പിയിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ നടത്തിയ നിക്ഷേപ സംഗമങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാവും ഇതും നടക്കുക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ കാശ്മീരികളുടെയും പുറത്തുള്ളവരുടെയും ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം കശ്മീരിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗത്താണ് കേന്ദ്രം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ സിവിൽ സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരെയാണ് നിയമിക്കുക ഇതിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ലൈറ്റ് മെട്രോ കോറിഡോർ പദ്ധതിയെയാണ് കേന്ദ്രം പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നത് ശ്രീനഗറിലൂടെ കടന്നു രണ്ട് ലൈറ്റ് മെട്രോ ലൈനുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇന്ദിരാനഗറിൽ നിന്ന് എച്ച് എം ടി ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് ഒന്ന് സൂരി ബാഗിൽ നിന്ന് ഒസാമാബാദിലേക്കുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് മെട്രോ ലൈൻ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ നാലിന് ഗവർണർ സത്യപാൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വീതം കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും വഹിക്കും ശേഷിച്ച തുക ബാങ്കുകളുടെ ധനസഹായമായി ലഭിക്കും സിവിൽ ജോലികൾക്കുള്ള ആദ്യ ടെൻഡർ ഈ മാസത്തിനൊടുവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകും പദ്ധതിക്കായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന സ്ഥാപനമായ റൈറ്റ്സിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഭത്തേക്കാൾ ഉപരി ശ്രീനഗറിന്റെ വികസനമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ ആദ്യ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് വർഷം നൂറ്റി കോടി രൂപ വീതമാണ് വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി കോടി രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പദ്ധതിയായി ഇത് പിന്നീട് മാറുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ശ്രീനഗറിൽ നിലവിലുള്ള ബസ് നിരക്കിനേക്കാൾ ഒന്നര മടങ്ങിലധികം മെട്രോയിൽ നിരക്ക് ഈടാക്കില്ലെന്ന് പദ്ധതിയുടെ വിശദരേഖയിൽ പറയുന്നു ശ്രീനഗറിൽ കൂടുതൽ വികസന പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനാണ് മോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതും ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നതും തീവ്രവാദം പോലുള്ള പ്രതിലോമ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുമെന്നും പുതിയൊരു കാശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിന് അത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം കരുതുന്നു കാശ്മീരികളെ അടുപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം പ്രധാനമായും ശ്രമം നടത്തുന്നത് വിഭജന തീരുമാനത്തിലൂടെ വികസനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഇത് അതിവേഗം നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതികൾ അനിയറയിൽ ഒരുക്കുന്നത്